。我现在在干什么？我好快乐，因为我刚刚把我的袖子泡进了油里。哈喽，欢迎来到小曾的成都吃播 Vlog， 这是我第一次。可以在成都竟然有时间吃东西，之前都是特别抢、特别抢、特别抢的那那种。我记得还有一次暴雨，然后呢，我想了非常久的肥肠鸡，然后我给你们看一下我的午饭，两盆油。目测不知道哪一盆是肥肠鸡，待会试一试。然后土豆丝，这些这些哇，全是油，全是油。然后这是我一般吃重油的时候一定会喝的饮料，就是豆奶，因为我觉得它解辣。对，然后鸡蛋跟这个是鱼香肉丝吗？还有一些米饭。那么下面我们就开始吧。现在不是特别流行沉浸式吃东西吗？哦，我们没有麦录不了，行，那我们就看一下吧。我们就是假装沉浸式的。吃午饭 k i s 然后呢？现在我们就来开始吃第一道。我这边这个袖子，我真的是无语啊，无语！我先把它卷起来。有没有什么方法可以治疗一下我这种冒冒失失的病人？真的是烦死了！卷起来，这边也卷起来。天哪，没有刘海的我，就是我觉得刘海真的是封印住了我的颜值，但是是另一种感觉，哈哈！你们不要因为我讲情人还是不爱我了哟。再来吃第一盆油。啊、不是，我来看一下这是什么。哇，鸡爪，大鸡哦，这个就是肥肠鸡，你看，这个肥肠，嗯，可以可以可以可以可以，我一般吃这种重油的，我一定要配米饭，虽然米饭是碳碳水，就是减肥的人会特别害怕这个东西，但我觉得米饭有的时候，特别油的东西不吃米饭真的不行。然后土豆丝这种是我不管在哪里吃什么东西我都会点的，哪怕是吃火锅我都想点一盘土豆丝。嗯，哇，好好吃！其实如果有机会，我还是想就是坐在店里面吃，因为我觉得坐在店里面吃的那种感感觉就是说，跟这样点外卖吃还是不一样的。不过现在也还不错，看着看着成都的景色，心情很舒适。嗯，好吃，就是猪肝嘛。嗯，哇。我跟你说，我其实是一个不怎么喜欢吃内脏的人，但是猪肝我可以，我、哦、好好吃。嗯，然后也有点青菜，不能说就是完全吃特别特别重油的，点了个四季豆，结果这个四季豆也很油。嗯，好吃。哦，这一盆，这一盆油是水煮牛肉。嗯，我觉得水煮牛肉没有这个育儿鸡，就是怎么说，感觉它的味道有点苍白，感觉还是这个就是比较过瘾。我还没有吃这个里面的鸡肉，我来试一试啊，不行，我还要再吃一个肥肠。我也想吃，不吃肥肠了，因为我觉得肥肠有味道。然后呢，读大学的时候去重庆那边演出。然后重庆的同学带我去吃了重庆非常非常地道的那种那种小小桌子小板凳的那种，就是一大锅，那叫肥肠鸡。然后我当时根本就不知道哪个是肥肠，我就随口插了一口吃了。吃了之后就哦，彻底真香，我现在爱的不行。我发现好多东西都是之前不敢尝试，尝试之后就会很爱。但是香菜这个东西，对不起，这辈子都不可以。还有榴莲，救命！我希望每个吃榴莲的人都能够离开我的快乐星球。吃完了再回来，你们吃不吃啊？你们不吃就没了，我跟你说。没有人理我。没有人在意我，我在一个人的角落。没有人理我，算了。我的工作人员好辛苦啊，他们都只能看着我吃。感觉下次可以点的更辣一点，完全。就在我的承受范围以内。其实我很多人都不知道，我其实特别不喜欢奶制品。就是小的时候闻到牛牛奶是会就是恶心干呕的那种，到现在为止其实也有一点。但是慢慢长大，就是能够接受。
接接受，比如说像大白兔奶糖啊，嗨，也不要过我的牙。小珍现在马上要准备工作了，我就赶紧吃几口，我就去了。但今天的 vlog 还没有结束哦，我们等一下活动，再见。